Ziua, în acest video avem un CF Moto de 500 ce are scânteie, are benzină, dar nu pornește. Vom desface ca să vedem distribuția dacă este pusă la punct. Pentru asta avem nevoie să desfacem cum am desfăcut noi aici laterala, da? carena laterală, capacul acesta de protecție, apoi vom desface demarorul și deasupra uh, carenajul de la rezervor și rezervorul. Nu începem să vă desface rezervorul, trebuie să desfacem carenajul față, da? pentru că uh, carena aceasta care vine peste rezervor de protecție are un șurub și aici în față și nu avem acces doar fără a desface. Și desfacem grilajul față. Are două șuruburi aici în față și două pe laterale de jos în sus. Aici sunt cele de dedesubt, da, la fel și în partea cealaltă. Și mai avem două șuruburi aici, da, unul într-o parte și unul în partea cealaltă. Desfacem și pe acestea. Desfacem capacul frontal, da, aici avem CDI-ul și releul de semnalizare și alte alte mufe. Așa, despacem de două șuruburi. Da? Și apoi o să putem să desfacem carenajul care acoperă rezervorul. Mai departe, mai departe desfacem bușonul de la rezervor și putem să scoatem carenajul în sus, ușor. Acesta este rezervorul, o să trebuiască să-l desfacem și pe acesta. Este prins aici două șuruburi. Ok, pentru a desface rezervorul mai avem două șuruburi în partea din față. Dar pentru că acesta mai fost umblat la el, sunt date niște găuri prin care naj și putem să desfacem direct. Dacă nu trebuia desfăcută și care în față. Da? Apoi vom scoate uh, furtonul de alimentare care duce în vacuum, acesta cu filtrul de benzină, da? și vom scoate rezervorul. Poate facem sonda litrometrică, da? am decât la mufa. Acum vom uh, desface furtonul de alimentare. Îl urmărim până la vacuum, da? la documentul vacumatic. Și îl desfacem și putem să îndepărtăm rezervorul. Mai departe desfacem protecția aceasta care vine peste motor și carburator. Da? O scoatem ușor. Și aici avem motorul. Fiulasa, carburatorul. Și acum o să desfacem și pe partea de la demarol. Mai departe desfacem capacul de pe partea stângă, ce vine peste motor. Da? Desfacem șuruburile de jur împrejur. Apoi o să avem acces să desfacem și demarorul. Acum scoatem capacul, ușor. Da? Așa. Acum desfacem demarorul. Mai departe scoatem de marorul. Așa, de aici o să învârtim motorul. Iar aici avem căpăcelul acesta mic care o să, o să ne permită să vedem semnul de pe volantă. Da, o să facem ușor. Ok, o să facem ușor. Da. Și aici avem acces 
ca să vedem semnul de pe volantă și o să învârtim motorul ușor până ajungem uh, aici, dacă observați pe capac, avem o săgeată da, pe carter, iar pe volantă o să vedem semnele, deci o să fie o liniuță și o să trebuiască să se alinieze cu această săgeată. Dacă vreți să vă fie mai ușor să învârtiți motorul, puteți să-i scoateți bujia ca să nu mai vă pună rezistență compresia, cum vă este mai la îndemână. Ok, mai departe desfacem capacul de la chiuloasă. Deci trebuie să desfacem decât partea de sus. Desfacem decât partea de sus ca să putem vedea pinionul. Și o să învârtim motorul ca să fie pe punct. Ok, mai departe trebuie să desfacem capacul de la culbutori da? și am desfăcut toate, toate șuruburile exterioare mai avem două șuruburi de desfăcut și apoi capacul de la chiloasă o să iasă Mai departe, aici avem un șurub, la fel, trebuie să-l desfacem și pe acesta, la fel și în partea de la evacuare și apoi capacul de la chiuloasă putem să-l scoatem fără probleme. Ok, la fel și în partea de la evacuare. Aici este o poziție mai dificilă, dar avem acces. Ok, acum la fel avem și aici un șurub care trebuie desfăcut. Și acum capacul trebuie să se desfacă ușor, dacă nu se desprinde, puteți să bateți cu un cioclat de cauciuc, în cazul nostru s-a desprins destul de ușor, da? și acum îl înlăturăm împreună cu culbutorii, Așa. aici avem ceva grad de uzură și pe, și pe culbutor și pe capac. Da, așa să vedem cum este și axul și distribuția, dacă este la punct, deci pe pinion avem aceste semne, da, deci acesta de aici, da, și mai este unul jos, acestea trebuie să se alinieze cu capacul de la chiuloasă în momentul în care este pe semn la volantă. Deci acum vom merge în partea de la volantă să învârtim să fie pe semn și vom vedea dacă se aliniază. Ok, acum pe partea de la demaror 
cu ajutorul unui trichet cu ok, o să învârtim și o să uh, urmărim pe uh, aici volanta și dacă vă mai amintiți, am spus de deci, semnul acesta trebuie să se alinieze cu semnul de pe volantă. Și învârtim ușor până când se vor alinia. Uitați și dungă, da, acum este aliniată și mergem pe partea cealaltă la pinion, să vedem cum este. Da, și pinionul nu este în punctul în care trebuie, deci observați, este sus. El, v-am spus, trebuia să fie într-o parte și alta fiuloasei. Deci nu este ok. Este sărită distribuția de la punct. Acum, primul lucru, o să încercăm să punem distribuția la punct și să, să vedem cum se comportă. Vom face lucrul acesta deoarece nu s-a auzit bătăi ca și cum ar fi lovit vreo supapă sau vreun semn că ar fi lovit vreo supapă. Deci presupunem că a sărit și fără să facă niciun, nicio pagubă. Deci vom pune distribuția la punct și vom încerca să-l pornim. În cazul în care nu pornește, înseamnă că sunt afectate și sunt okay. Mai departe vom desface întinzătorul. Da, prima oară șurubul de la întinzător. Apoi vom slăbi întinzătorul. Ok, mai departe slăbim cele două șuruburi. Ok, scoatem întinzătorul. Da. Și verificăm. El pare să țină. Deci, pare să țină. Nu asta ar părea a fi problema. Vom cerceta să vedem ce, ce mai găsim mai departe. Ok, acum să vedeți și patina. Și se vede că a bătut în ea, se vede o gaură în ea. Este destul de pronunțată, deci trebuie schimbată și patina. Patina este prinsă aici cu un șurub. Da, aceasta este ea. Ok, pentru a scoate patina trebuie să desfacem acest șurub ce o ține. Și de asemenea trebuie să scoatem pinionul. Pentru a scoate pinionul trebuie să scoatem are aici o siguranță pe acest canal. Și apoi siguranța aceasta deci trebuie, trebuie îndreptată această tablă. Desfăcute cele două șuruburi și apoi pinionul va ieși. 
Așa și după aia putem să scoatem și patina. Observați că nu este suficient loc cât să o scoatem. Fără da jos. Am desfăcut o tabliță. Și pe cealaltă. Acum desfacem cele două șuruburi. Ok, s-a slăbit unul, îl învârtim și la celălalt. Ne permite să-l desfacem pentru că nu se învârte decât într-un singur sens. Da, așa, îl slăbim pe amândouă, frumos. să nu ne scape siguranța în motor. Scoatem ușor axul și o să nu ne scape siguranța cealaltă. Ok, ușor îl depărtăm. Acum vom scoate și pinionul pentru a inspecta și cealaltă patină. Da. Punem lanțul ușor, ținem pe el. Inficăm să nu cadă în motor. Aceasta este și cealaltă patină. Da. Pare ok. O să o inspectăm mai bine și vom desface să scoatem patina aceasta care se vede lovită. Scoatem patina ușor, așa, da, și aveți să vedeți despre ce e vorba, vedeți bătaia aceasta, da, în rest patina arată ok, singurul lucru s-a făcut o gaură în ea din cauza întinzătorului, da, este destul de pronunțată gaură, adică are undeva la 0.5, Cam așa, și trebuie schimbată. Punem patina nouă. Ok, aceasta este patina nouă. Da, o punem la loc. Fixăm cu șurubul.
duc prima oară la mână și apoi o să folosim dinamometrica. Ok. Acum vom pune pinionul, îl fixăm pe ax. Venim cu axul. Așa. Acum o să uh, fixăm cu... Punem și siguranța. Ok. Am pus pinionul la locul lui. Așa. Acum... Vom strânge cele două șuruburi, îl dăm pe poziție. Ok, acum punem siguranța. Fixăm într-un șurub. Apoi împărtim. Să și în celălalt. Atenție, avem o gaură care trebuie să rămână goală, în care o să blocăm pentru a strânge. Acum, pentru a strânge pinionul, băgăm o șurbență sau un bol ceva să blocăm axul. Da. Ok, strângem la mână, apoi o să folosim dinamometrica. Strângem și pe celălalt. Acum vom îndoi siguranța. Apeși la celălalt. Acum uh, verificăm din nou să fie pe semn la volantă. Ok, deci semnul este acolo. Deci este fix pe semn. Da. Așa. Acum. Fără ca să mișc. Ok, mai verificăm o dată. Deci semnele sunt ok. Da, se aliniază cu chiloasa. Ok, acum am curățat bine chiloasa. Așa, împreună cu capacul am dat un strat de mastic da? și acum îl montăm ușor. Îl 
punem ușor pe poziție, să intre pe ghidaje. Da. Da. Acum o să venim cu șuruburile și o să le punem pe toate. Apoi o să le strângem în diagonală. Nu Acum începem să strângem șuruburile. Le strângem prima oară ușor la la mână și apoi vom, vom pune dinamometrica să le strângem definitiv. După ce am strâns șuruburile, o să punem întinzătorul, o să facem și întinzătorul. Are o siguranță ca să, să stea împins. Da, o să strâns. Îl punem, am pus garnitura nouă. Așa, îl fixăm și pe el. Da? Îl strângem cu cele două șuruburi. Okay. După ce l-am strâns, vom elibera întinzătorul și desfacem siguranța și se duce arcul împinge în patină. Okay. Acum aici o să punem șurubul ca să nu, să nu sară ulei. Totul este în regulă. Aici vedeți semnele. Da? Ok. Acum, înainte să-l pornim, o să-l învârtim motorul motorul la, la mână. Ok. Acum îi punem și capace la culbători. și învârtim motorul la mână prima oară, să vedem că totul este în regulă, că nu lovește nicio supapă. Okay. Da, este în regulă. Putem să continuăm montajul și apoi o să-i punem puțină benzină, o să alimentăm carburatorul puțin și o să încercăm să-l pornim. Okay, încercăm să-l pornim. Da, tot este în regulă, să-i punem și filtrul. Să vedem cum se prezintă. Cam asta a fost. Vă mulțumim pentru vizionare și nu uitați like și abonare la canalul nostru.